。整个故事讲述的是神和人类的对抗赛，在诸神千年一次的会议上，最终决定将人类彻底灭绝。可就在这时，有着一半人类血统的女武神站了出来，表示不如来一场人和神的 PK 赛。诸神本就不认为神会输给人类，纯当一场玩乐，便答应了。于是，女武神从人类七百万年的历史上找来了最强的十三人，将分别和十三位神明进行一 v 一的擂台赛。第一回合，人类方登场的是三国最强悍将吕布奉先，众神一边则是北欧最强战神雷神索尔。一开场就是王炸，两边都是在各自的世界无敌的存在，战斗很快打响。方天画戟劈在雷神锤上，两边的力量竟然势均力敌。他们还都是头一次碰上，接下自己攻击还能继续战着的敌人。初次交锋，作为神的索尔显然不能接受一个区区人类就能挡住他的攻击，手上的神器手他亮起，一个惊人的下药开始聚集力量。传说中，索尔能一击秒杀寒霜巨人的必杀技，其名为斗神雷锤。索尔的巨锤砸了下来，擂台瞬间被炸亮。雷鸣轰动下，索尔已经露出了不过如此的表情，但下一刻却突然僵住了。只见雷锤被猛地抬起，方天画戟在他胸口开了个大口子，吕布竟然毫发无伤。看台上，希腊众神之王宙斯满脸不解，为什么区区人类能和神不相上下？就算撇开战力不说，那比凡气怎么可能在神器雷锤下还能完好无损？刚想到这儿，就瞅见女武神正咧嘴笑着，原来这都是他的计谋。包括他在内，女武神一共有十三位。一直以来，他们都向众神隐瞒着一种特殊能力，他们的身体能幻化成武器，其名为“神奇锻造”。而吕布正手持着的，正是女武神次女幻化而来的方天画戟，其附加能力为“毁盾者”。这一击竟然将索尔的神器手套都给打碎了。看台上来替吕布加油助威的刘关山三兄弟激动坏了，这可太给人类一方长脸了。台上被打掉的雷锤已经掉在了一旁，擂台的地板都快被融化掉了。众神一边已经开始议论起来了：难道说索尔的铁手套是用来保护他不受雷锤伤害的传言是真的吗？这时，宙斯却意味深长地笑了起来。其实传言是错的，那副手套并非是用来保护索尔的，而是他用来抑制自身力量的。手套落在地上，发出了巨大的轰鸣。同一时间，一阵脉搏在雷锤上浮现，雷锤妙尔尼尔终于苏醒了。只有这样，才能承受住索尔解放后的握力。这样的形态，才是索尔真正的实力巅峰。激战再次打响，索尔挥舞着雷锤，竟然脱手而出，飞向了吕布。据说，索尔曾用掷出的雷锤打爆了寒霜巨人的脑袋。吕布一个下腰，惊险地抖了过去。可即便是这样，脸上也是火辣辣的刺痛。不过这下就该塌下手无寸铁的索尔发起攻击了。可突然间，被支出去的雷锤竟然又飞了回来，吕布立马就撤回了攻击，力道转向地面，同样一回转来化解了厌烦的雷锤。但再次回到索尔手里的雷锤，早已经附带了惊人的速度和离心力。接下来的这一击才是真正的必杀一击。曾在数千年前和宿敌叶梦加德的战斗时用过的那一招必杀，表示索尔正在向人类方展现出最高的赞赏。回应他的依旧是最凶狠的杀意。台下赤兔一声鸣叫，似乎预感到了什么。只见擂台上巨大的烟尘下，吕布竟然挡住了这必杀一击。这真的是人类可以办到的吗？可就在这时，意外终于是来临了。巨大的力量终究还是压断了吕布的凡人之躯，双脚再也支撑不住，猛地跪倒在地上。眼看索尔下一击就要结束他，突然间一声鸣叫传来，赤兔冲进了擂台。不知多少年的陪伴，赤兔早已经成为了吕布灵魂的一部分。翻身上马，配上赤兔，真正的战神吕布才刚刚登场呢。擂台上的气势达到了顶峰，接下来才是真正分出胜负的一刻。吕布手握方天画戟末端，这样的握字是要准备大杀招了。曾经日夜不断的挥舞，完成这一招时，就连大气都被一刀劈开。其名为天参，回应他的同样是索尔的觉醒雷锤，全力一击。伴随着清脆的破碎声，这一战是雷神赢了。目睹了最后一击，女武神就已经开始了第二位参赛选手的选择。吕布的死，她也感到悲伤，但悲伤是杀不死诸神的。人类文件编号排名第一位，下一个选手正是全人类之父亚当，而他的对手本该是破坏与创造之神湿婆的，但临时被宙斯截胡。于是第二场对决将由亚当对阵宙斯。一上擂台，宙斯一改瘦老头形象，肌肉鼓起，变成了个肌肉壮汉。战斗还没开始，头顶上女武神七女来送武器了。神器锻造发动，是一副适配亚当的直虎。一切妥当，战斗正式打响。早就急不可耐的宙斯率先发起了攻击，他引以为傲的便是其亚光速刺拳，但意外的是被亚当轻松就躲了过去。不管其缘由，宙斯不断提升自己的出拳速度，甚至使出的绝招黄昏流星群还是被全数躲开。再接。接着是组合技神之斧，也依旧被亚当轻松躲开。这下宙斯不耐烦了，提醒道：“光是这么逃可赢不了的。”
亚当当然也知道，接下来就该他亮一亮绝招了。一拳抡了过去，宙斯熟悉的不能再熟悉了。这明明就是他的亚光速四拳，还有黄昏群、神之斧，打在他身上的每一招都是他刚刚才使用过的招式。原来被神所制造出来的亚当，拥有着能一言复制神之技的能力，其名为神虚式。宙斯招式越狠，挨着打也就越狠，简直就像是在和靖冲自己战斗一样。管不了那么多了，宙斯扬起的手终于要使出他的大杀器了。这一拳是他从父亲时空看门人那里学到的。时间仿佛静止了一般，此乃时间的完全支配，其名为超越时间之拳。只可惜还是被亚当复制了。两边的观众席都炸开了锅，众神之王宙斯竟然倒在了人类脚下。可就在这时，主持人被一把摁住了嘴，只见头都被打歪的宙斯又站了起来。通过刚才的战斗，他看出来了，亚当那双眼里充满了对神的憎恨。他不禁问道：“你是为了什么才来和神战斗的？”亚当叹了口气，表示：“这还用问吗？守护自己的孩子们需要什么理由吗？”这番话令人类系哭声一片，所有人都在为亚当祈祷。人类此时此刻万众一心。擂台上，宙斯又开始放狠话了。不过这一次，他就毫无保留，猛地抱紧了身体，不断压缩着全身的肌肉。砰的一声，宙斯最强形态阿托摩绪登场，其绝技为简单至极的全力出拳，真神之右拳。亚当则以神虚式还之。虽然结果还是宙斯在挨打，但他仍然在不停地出拳。就这样，不知道对了多少拳，突然间，亚当双眼的周围抱起了经脉，众人这才醒悟。看似亚当轻松躲过宙斯的每一击，可实际上，宙斯每一击都是必杀技，也就意味着亚当每一次闪避都必须使用神虚式。再强的神技也有极限，就算是宙斯的最强形态，也只能保持几分钟而已。那么接下来就到了比拼耐力的时候了。两边都是即将溢出的杯中水，输赢就看哪边的杯子会先溢出水来。然而，这世界上大多事情经常是由于一些危险的契机引起。就在宙斯嘴里喷出的血渍飞进了亚当眼里的那一刻，神虚式彻底失效了，杯中水终于还是亚当先溢了出来。可即便是双眼失明，没有了神器，他仍然靠着本能挥舞着拳头，直到最后一刻才戛然而止。宙斯脱力跪倒在地上，而亚当仍旧保持着出拳，就这样站立着死去了。虽然比赛宙斯赢了，但眼前的人类得到了他的尊重。就这样，第二场比赛由众神胜出，比分来到了零比二。两连败的挫败感让士气跌落到了谷底。而下一站，众神一方的参赛者还是宙斯的哥哥，希腊大海之神波塞冬。就在女武神绞尽脑汁选择选手时，却有人主动请战了，正是日本名剑客佐佐木小次郎。第三回合，波塞冬对阵佐佐木小次郎，在惊涛骇浪中，波塞冬隆重登场。而另一边，曾败在宫本武藏手下的小次郎引起了观众席的质疑声。可直到场内波涛汹涌的海水瞬间平复下来，场面的宫本武藏都瞬间泪如泉涌。年迈的小次郎已然达到了所有用剑之人所追求的那个境界——天下无双。第三回合正式打响。出人意料的是，不像前两场对决，一开场就火拼到最后，两人就这样静静的站着，没有一点动静。看台上的观众都傻了，这两人究竟在干什么？可实际上，战斗早已经打响了。被誉为十二主神中最凶狠的神波塞冬，可是曾经亲手杀死过神的狠人，并且那个神还是他的哥哥，征服之神阿图摩绪。这里补充说明，宙斯最终形态也叫阿图摩绪，正是因为曾被哥哥波塞冬错认成了阿图摩绪，才由此取其同名。该解释出自女武神第十五话章节小故事。原本有十三位主神被波塞冬亲手杀死了一位，最终历史只剩下十二神，就连神他都不看在眼里。这眼前之人只不过是杂鱼罢了。而另一边，佐佐木小次郎也并非没有动静。刚才那一会儿的功夫，其实他已经在脑海里被波塞冬杀死过十八次了。这便是他的能力，能在脑海里演化各种对敌方法。其实，在佐佐木小次郎的一生中，从未有过哪怕一次胜利。所有他挑战过的对手都打败了他，但并不是他打不过。而是每一次他都会挑战更强的对手，直到输掉后，不断寻找获胜的办法，最终在脑海里复刻，变得越来越强。所以看似没有战胜过任何人，实际上一直都在失败中变强，直至巅峰。而这一次面对神，他也在从失败中找办法。终于他出手了，一刀力劈麾下，被波塞冬侧身躲开。但重点在后头，成名绝技厌烦，波塞冬竟然被这一剑切掉了一束头发，表情终于严肃了起来。一招怒涛反击了回去，但拳术被小次郎挡住了。在之前脑内无数次战败中，他早已经体验过上千种波塞冬的攻击模式了，所以才能游刃有余。但波塞冬不愧被称为神中之神，身心再次加速，甚至超越了小次郎的预判，降临于荒海之神雷落下。海神的十里深渊可不是那么容易被摸清的。此刻的小次郎宛如掉进了深海一般，红牛般的三叉戟终究是将他的刀给击断了。
，没有了武器，看台上的观众已经看到了结局，但小四郎却更加坚定了信念，手握断刀，突然间爆起了亮光，神器再造，二天炎流。这曾经是他的宿敌，兼挚友，空奔武藏的双刀流。如今他也手握双刀。另外，这批武器也是由女武神二姐所变，其本身就拥有两种性格，分别为激动者和轰鸣者。如今的小四郎配上完全体的双刀，才是真正实力巅峰的剑豪。不仅如此，那无数次失败所累积到一起的剑术，在他身上交织出了刀剑历史上所有的剑士们。至此，他终于触到了神韵的底部，来到了神的面前。二天炎流奥义，双焰斩虎，万刃缭乱。伴随着所有人的欢呼，第三场比赛由佐佐木小四郎人类方获胜，比分来到了一比二。人类从神的手里终于拿下了一分，这艰难的一分对人类一方来说值得庆贺，但众神一边却陷入了久久的沉默，毕竟他们从未预料过自己会输。因为人类方选手的特别要求，再加上神明方选手意外的同意，第四场比赛场地由擂台变成了城市街头赛，场面之大，连四周的观众也只能通过围墙上的银幕来观看。首先登场的是人类史上臭名昭著的杀人魔开膛手杰克，曾以一人之力让整个伦敦陷入恐惧之中。随后登场的是神明一边，曾以人类之身完成十二项挑战，升格为神的正义化身海克利斯。这场对决完全可以看作是正义和邪恶的对决。第四场比赛正式开始，杰克向海克利斯鞠了一躬，从斗篷里拿出了自己的武器，并自顾自地宣扬道：“所谓的绅士，这便是我的神器。”说完还不忘炫技一把。看似笨重的剪刀，竟然轻松就斩断了灯柱。海格利斯终于也正式了起来。好吧，我会全力以赴来回应你。可谁知道，话音刚落，杰克竟然转身就溜了。在所有人惊呆的表情下，杰克跑进了小巷子里，把海格利斯气得不行，立马就追了过去。但谁料，杰克并没有趁机逃远，而是在巷子里悠闲地泡起了茶。好、哦，失敬了，因为下午茶的时间到了。您要来一杯吗，先生？海格利斯不想跟他废话，直接冲了过去。可突然间，他停下了脚步。这是，哎呀，被发现了！无聊。在海格利斯扯断丝线的一瞬间，无数的暗器从天而降。原来这正是杰克诱敌深入所布置的陷阱，但利器打在海克利斯身上，根本破不了防。哼，区区凡器是伤不了我的，是吗？我是那种凡事都要自己试试看，否则无法接受的性格，先生。说话间，海克利斯已经到了近前，抬手就要将他砸扁。但下一刻，杰克竟掏出了一把枪。海格利斯下意识地躲开了子弹，但谁料那子弹飞到空中，竟然突然展开，变成了钩子。杰克一眨眼就飞到了空中，借着钩索在空中休息了身法。但海格利斯根本没放在眼里，脚下力量汇聚，轰的一声，他便腾空而起，一跃到了杰克的头顶，接着一棒子砸下。但出人意料的是，这一击竟然直接砸碎了杰克的神奇剑刀。看台上瞬间响起了一轮声，那种家伙果然不行啊，这么快就要输掉了吗？应了观众的话，杰克像是走投无路般退到了墙角上，慌慌张张的从兜里掏出了什么东西。我要说多少次你才明白，凡器是伤不到我的。杰克低着头，像是垂死挣扎般扔出了暗器。海格利斯根本没打算防御，就直冲了过去。可谁料，怎怎么回事？不可能有那种事儿啊！连主持人一时间都看懵了。只见那些凡器竟然扎进了海格利斯的身体里，这怎么可能？为什么？为什么？我的神器是那把剪刀。虽然是这么说的，但那是我骗你的。原来从一开始，杰克就下了套。这个时候，他从妖精的包里掏出了一对小刀，表示他真正的神器是这个能创造神器的包，只不过无法创造出比这个包更大的武器。人们万万没有想到，竟然是这个恶意的化身，先一步占据了上风。虽说仅仅这种程度对海克利斯来说并无大碍，可面对再一次炮来的暗器，他不敢再应接了。杰克的投掷手法变化多端，就算防也防不住。他索性顶着咒语般的攻击，一步一个血印向杰克走去。看着这般勇猛的海克利斯，看台上的战神阿瑞斯回忆起，曾经还是人类时的他。村子里每发生不公正的事情，他便会站出来。瘦弱的身躯比谁都勇猛，即使每次都被打得伤痕累累，但下一次还是会信心满满的站出来。村子里猎捕野兽时，他总是会第一个站出来，即使最后大家只会把功劳算在神明身上，他也一点都不在乎。他的眼里只有变强。再然后，为了正确之人，挺身而出。如果说在海克利斯面前有两条路，为了得到能守护正确之人的力量，他会毫不犹豫地选择困难的那条。
。不知不觉间，他变强了，但不久后便等来了神界的一次千年会议。那一次，众神为了惩罚人类，派遣的战神阿瑞斯降下惩罚，如天神般降临的战神军队来到了城门前，看到是神明来了，人们根本没有斗志，甚至开始跪地乞讨。但有一个人却屹立在城门口，只身拦住了阿瑞斯的军队。面对实力碾压他的神明，他根本没在怕的。这一次赌上性命也要守护身后的人们，他将村子里一直供奉着的神之剑一口饮下。这是传说中众神之王宙斯的神血，作为一个凡人是不可能承受住其中神力的，但他做到了，用凡人之躯获得了神王的力量，最终一一当先打倒了战神军队，还差点打败了战神。最终宙斯赶到，阻止了两人，并竭力邀请海格力斯成为神。海克力斯提出了让神明不再加害人类为条件，最终成为了神明，作为神来守护人类。每每回忆起当初两人的战斗，阿瑞斯就不得不夸赞一番海克力斯，那坚韧不屈的信念绝不会有一丝动摇。而此刻战场上，海克力斯已经逼到了杰克身前，就要一棒砸下。只见杰克突然从口袋里掏出了一把雨伞，在挡住海克力斯这一击的同时，用雨伞的旋转将其巨力牵引到了地面上，成功化解了这一击。看来这杀人魔也挺有两下子的。既然这样，海克力斯不再犹豫，胸前的奇怪纹路开始向手臂蔓延。看到这一幕，阿瑞斯一惊，他难道打算用内招吗？只见海克力斯整个右手布满的纹路隐隐冒着白气，下一刻，手里的棒子竟然变成个狮子头，这便是他的十二神技——第一威力——吞噬大地的咆哮。毁灭一切的巨大石头冲向杰克，情急之中，杰克刚举起雨伞想卸力，但碰到石头的一瞬间就被轰飞了出去。这个时候的海克力斯才是真正的斗神，十二神技每一招都具有毁灭性的威力，但同样也有相应的代价。每用一次神技，他的刺青便会扩散一公分，除了伴随足以令人昏厥的疼痛外，一旦刺青遍布全身，他便会瞬间死去。这是用生命的代价换来的力量。杰克晃晃悠悠的起身，反倒是更兴奋了。从袋子里掏出把蝴蝶刀，竟然将海克力斯正面冲了过去。当然，他并不是想和海克力斯拼正面，而是利用远近交替来进行前后夹击。但是在海克力斯疲于防守时，蹦跳着，令人匪夷所思的悬在了半空中。仔细一看，原来是踩在钢丝上。紧接着，他将小刀抛向了上空，刀身的尾部卡在钢丝上，再由他拉动钢丝，一瞬间，暴雨梨花针从天而降。并且途中还被钢丝进行了二次变相，海格力斯根本就捕捉不到行动轨迹，就算是他遭遇了这么密集的神器攻击，也快受不了了，那只能再次使用神技了。第六位夜换来驯风之鸟，只见下落的小道被飓风改变了方向，直死向杰克，啪的一声，竟将他遮蔽右眼的钟表都给打碎了。只见那隐藏在钟表下的，竟是一只闪耀如宝石般的眼睛。从那只眼睛里，他看到了海克力斯那拥有不屈一指的璀璨颜色。原来那只眼睛能看透人的情绪，那是他的出生季就拥有的能力。在十九世纪末的伦敦，有西装革履、衣食无忧的上层人士，也有像杰克一样只能靠捡垃圾来补贴生活的底层人士。他的母亲是一名妓女，经常受到客人的打骂，拿着低微的收入。但尽管这样，母亲也独自将他抚养长大，对他悉心照顾。在他的眼睛里，母亲的颜色璀璨如霞，饱含着对他满满的爱，让他觉得自己是世界上最幸福的人。然而，突然有一天，他带着捡来的食物向母亲分享时，却看到母亲正对着一张舞台剧传单哭得撕心裂肺。原来是剧作家杰克史密斯将迎娶贵族千金为妻。而母亲痛苦的原因，是因为那正是他苦苦等了十三年，答应了会来娶她的爱人。杰克安慰着母亲，告诉她没事的，他会一直待在母亲身边的。可谁料，一直以来温柔似水的母亲突然间暴起，他从未看过这副模样的母亲。不仅如此，他嘴里还重复着：“早知道就不该把他生下来，没有了那个人，杰克根本就没有存在意义。”这一瞬间，杰克明白了，他曾以为母亲是爱他的颜色，原来那并非是针对他，而是母亲自己的希望。是他用以和那个男人产生关系的道具罢了。突然间，母亲的颜色变了，慢慢的变成了那些欺负过他、打骂过他的凶恶之徒的颜色。绝对不可以，我会帮你解放出来的。从那一刻起，杰克的内心开始崩坏了。那一天，他亲手杀死了母亲，也彻底爱上了母亲死前散发的恐惧之色。接着，他又杀掉了那疑似自己父亲的剧作家，彻底成为了一个杀人魔。活着的时候，人们总是散发各种情感杂念；只有在死亡的时候，被恐惧支配会染上百分之一百的情感，那实在是太美了。听了这番话，海格力斯却笑了，因为他不一样，就算死了，他也不会产生恐惧的颜色。这个时候，两人正上方的钟楼钟声响起，杰克撑着钢索飞往钟楼上，但似乎钩索出现了失误，差点就从空中掉了下来。
，海格力斯可不会放过这样的机会，一击踩进楼底，整个钟楼都开始倾倒。杰克只能抓着钟表的指针选择半空中。就是这个时机，海格力斯刺青再次延伸开来，手里的棒子幻化为牛头，第七尾叶愤怒奔牛之蹄。看起来杰克已经穷途末路了，但谁料他竟然搬下了表盘，当做武器投向了海格力斯。哼，又干这种没有意义的事，都说了这样是伤不到我。话音未落，他的左手就被切断了。为什么区区凡器能伤到神？在所有人都不明白怎么回事的时候，最先察觉真相的是海克利斯自己。你的神器实际上是那个吗？哎呀呀，您发现了吗，先生？原来谎言的背后还是谎言。杰克的神器不是剪刀，也不是那个口袋，而是这双磨到任何东西都能变为神器的手套。这一环扣一环，所有的一切都是为了这一季。不择手段赢下比赛才是邪恶之人该做的。甚至连神器锻造都是他亲手胁迫女武神完成的。在海克利斯断掉一只手后，优势方又回到了杰克这边。可正当杰克自顾自沉浸在自我的陶醉时，海克利斯突然说道：“看来你输了。”“啊，我输了？仅仅为了看到纯粹的恐惧而杀人吗？”“不，你就是败给了绝望。”将自己委身于快乐的可怜人罢了。这一刻，杰克似乎在海克利斯身上感受到了熟悉的颜色。人类是愚昧的，嫉妒、憎恶、歧视、背叛、傲慢、自卑、贪婪，还有绝望。但是即便如此，我也依旧爱着人类。看台上所有人类都掩面抽泣着，杰克也愣住了，因为他想起来了，海克利斯身上散发着的是曾经母亲的颜色。是名为爱的颜色，他从未想过竟然会在神的身上再一次看到。但不管如何，决战还在继续。失去了手臂的海克利斯孤独一掷，三匹巨狼从天而降。第十二位夜，地狱看门卷。这一招使出，那就意味着海克利斯赌上了性命。在击杀对手或自身被吞噬殆尽前，这个神迹都不会结束。暴风咒语般的攻击，令杰克只能不停地闪躲。即便是用神迹，也挡不住海克利斯那暴力的力量。一直被逼迫到高空中，无处可逃的杰克被一拳砸到了地面，竟然正好落到了铁栅栏上，被整个贯穿了腹部。忍着剧痛，他取出了铁栅栏，这下他们俩都身负重伤。真正的最后谢幕正式展开了。杰克也不再逃，木门当剑盾，一近身战迎了上去。几轮碰撞后，杰克当然是打不过海克利斯了，但瞄准了海克利斯出拳的空隙，他还是露出了银色在暗处的獠牙。原来那块锋利的铁栅栏一直被他隐藏在袖子里，就等着这一刻呢。可谁料海克利斯在十二唯一的加持下，反应极快，躲开了刺激，一拳就将杰克抡飞了。但尽管浑身是血，杰克还是颤颤巍巍地站起了身，嘴里喃喃着“我所爱的人”。再一次缓步走到了海克利斯面前，两人同时挥出了最后一击。结果并不意外，海克利斯一拳打在杰克脸上，而杰克的攻击又落空了。在所有人看来，杰克已经失去了战斗力，正缓缓倒下。但只有他自己清楚，他一直都在等着这一刻。任谁也没有想到，他竟然用手就刺穿了海克利斯的躯体。这一招被他取名为“亲爱的神”，献给海克利斯。原来他早已经算好了一切，用手上沾满的血，神奇化完成了这一壮举。但即便是生命到了最后一刻，海克利斯仍然笑着面对。他理解并包容杰克，因为他会永远深爱着人类。在拥抱中，海格力斯的身躯开始消散，直到最后一刻，他都在期望着，希望女武神能救一救这些愚蠢但又惹人怜爱的人类。毕竟，他是一辈子都在守护着他所爱的人。看着消散在空中的海格力斯，杰克很想知道，此时此刻他自己的情感是什么颜色的。取得了这艰难的一战，在离开前，杰克向观众们致意，但给予他的不是赞美，而是一片咒骂和怨恨。人们都在嘶吼着，让他把海格力斯还给他们。当然，也有一部分人在想起海克利斯的遗言时，并没有加恨于杰克，这便是充满了情感欲望的人类。沐浴在咒骂声中，杰克深深的鞠了一躬。就上一场的伦敦街头赛，这一轮比赛场地终于恢复了正常，是一块正正方方的相扑擂台。在众多相扑者的呐喊声中，人类代表雷电登场，健壮的肌肉上有着奇怪的纹路，彰显了无与伦比的压迫感。另一边，伴随着一阵轰鸣，相形拥簇中，印度最强神湿婆登场，三言四臂，神秘感十足。人生第五战正式拉开序幕。没有过多废话，雷电脚下卯足劲，随后猛地冲向了湿婆。还没反应过来，湿婆就被一脚飞踢踹在脸上。这便是雷电的第一招——导弹踢。倒飞出去的湿婆借着手臂稳住了身形，擦拭了嘴角的血迹，说道：“这下等待真是值了呀。”可话音刚落，雷电的身影又出现在眼前。
这一记下勾拳被师婆稳稳的接住，但他没想到的是，雷电的右拳来得如此迅猛，一拳暴击打在脸上，紧接着又被雷电按住了脑袋，这下就结束了。呃、嗯，打架的话，果然，直接师傅推开了雷电的手，下一刻用上面的两只手抓住了雷电的胳膊，而下面的手瞄准了其腹部，就该这样啊！挨了结实的一击，雷电空中转体跳了出去，脸色逐渐沉了下来。嗨，麻烦死了！两边都是以格斗技进行硬碰硬，这一场乃是人类和神明的综合格斗赛，两边的观众席都在为各自的选手呐喊助威。而赛场之外，鬼祭之神洛基堵住了另一位神明，正是佛教的创始人释迦牟尼。洛基自顾自地说道：“他一直疑惑，身为半人半神的女武神们，为什么会有神器锻造这种犯规的能力呢？所以他思来想去，突然间想到了，似乎在佛界有着一种能将两个人彼此的生命共成于一连之上，发挥出恐怖力量的能力。没记错的话，好像叫一连脱生。”也就是说，女武神们不仅仅幻化成了神器，还用一连脱身赌上了性命，和人类方选手并肩作战。所以说，释迦牟尼君，你是叛徒吗？<笑>是又怎样？就在两面气焰高涨，准备动手前，又有人来了。准确说，是神，天界处刑人七福神。就在七福神也准备冲释迦牟尼动手时，又有人来了。这次来的是人类。<笑>神界还真是热闹，来人正是佐佐木小次郎。不仅如此，还有一位人类代表，日本天才剑士冲天总司也来了。看不惯仗势欺人的神明，要打架的话，他们可不怕。就在两边即将开打之际，宙斯和奥丁赶到了。两名高位神的出现制止了冲突，自觉的没劲儿了，两边人马都赶回去看比赛了。看着释迦牟尼不可一世的样子，宙斯阴沉着脸提醒道：“别再挑起争端了。”哈哈哈哈。能让我行动的于天于地，唯有我自己。释迦牟尼的话可以说根本没把两位高位神看在眼里。宙斯看起来倒没放在心上，却把奥丁气得不行。看样子一场冲突是在所难免了。等宙斯回到赛场询问比赛如何时，才发现师婆的一只手竟然成了这般模样。原来几分钟前，两人在激烈的肉搏中，雷电防守出了师婆的一顿乱拳后，抓住机会，双手捏住了师婆的手臂，突然间肌肉暴起，在师婆的痛苦声中，一脚踹开了雷电，但也为时已晚。谁能想到，印度神界的最强神竟然会被一个人类捏坏了手臂？他究竟是怎么做到的？在一七六七年的一个小县郡里，已经快三岁的雷电竟然连站立都不会。不过就在一周后，父母忙完回来，却看见雷电竟然蹒跚的站了起来。可正当他回头看向父母时，突然间全身肌肉暴起，面部也变得狰狞。就这样，有生以来第一次站立的雷电，因为天生肌肉太过强壮，将骨头给压碎了。但没过多久，同样是因为肌肉改变了他的命运。多次尝试后，他创造出了堪称外壳的新肌肉，从此压制住了失控的肌肉，其名为百臂。而经典在神的擂台上，他终于彻底解放了。因为女武神为他量身定做的神器，名为超级外骨地回，在他一声怒吼下，全身肌肉解放，又被神器抑制住。此时此刻，这位最强励志有生以来第一次完全解放的战斗了，并且在神器的驱使下，他能自由操控肌肉的集中和分散。所以在那一刻，他将肌肉集中在了手臂上，才能一击捏碎师婆的手。而此刻，阴沉着脸的师婆注意到了场外印度的神明们正举起替他呐喊助威，他又再次露出了自信的笑容。失去了一只手臂，但气势上反而更深了。两人你一拳我一拳，又展开了肉搏战。作为印度的最强神，师婆的拳头里可是寄宿着一千一百一十六柱神的意念。如此热血沸腾的战斗，恐怕也只有千年前他的登顶之战才能媲美了。曾经的印度神界，上千柱众神各立山头，可以说是群雄割据的混乱局面。而这个时候，师婆还只是神界乡下的毫无名气的下等神。相比没有什么志向的师婆来说，他的好兄弟暴风神楼陀罗却每日每夜都在不停修炼。两人一会儿跳舞，一会儿打架，直到有一天，楼陀罗突然表示，他想站上印度神界的顶点，将谁都未曾见过的景色收入眼里。师婆听了后无所谓的表示：“那我就陪陪你吧。”就这样，两人开始了四处征战，从一开始受尽众神的嘲笑，在他们打败无数对手后，开始受到了支持和尊敬。他们不断挑战，并战胜各路强大神明，终于携手战胜了山巅。这一路下来，他们共打倒了一千一百一十五柱神。但看着一望无际的美景，楼陀罗并没有表露出胜利的喜悦，而是将师婆发动了挑战。站在山巅的只能有一人。
虽然不想和好兄弟动手，但为了尊重他的选择，师婆不留余地的挥出了拳头。那是印度神界有史以来最激烈的战斗，最终以师婆女神一筹，战胜了好兄弟，成为了印度的最强神。所以在他的身后背负着的是整个印度神界以及好兄弟的意志，无论对手是谁，这一战他都不会输。差不多是时候投入其中了吧？话音一落，只见师婆竟跳起了舞来，这是只有他才被允许舞出的宇宙律动。在雷电的眼里，渐渐跟不上师婆的动作，就仿佛四面八方都是拳头袭来。眼看形势不妙，雷电将肌肉击中在双脚上，一瞬间倒立出招，名为狮子舞。但谁料师婆竟诡异的向前闪身，不仅躲开了，还一脚踹在了他的背上。不待他站稳，又是一记上勾拳，胸前肘击，再是当头一脚。似乎在跳完舞蹈后，师婆就开始了单方面的碾压。雷电自知躲不了攻击，索性就不躲了，改为双手护头，将肌肉集中在了手臂上，一块肉盾护臂将攻击隔绝在外。师婆一笑，正好来试试谁的能力更强。师婆的拳头越来越快，身体速度也在变快。不知何时，身上竟然开始冒起了白烟，再次落下的拳头竟带着一股高温，就像是被烈焰包裹了一般。就在雷电已经快支撑不住的时候，师婆一脚踩在他手臂上，借力一跃而起，使出了从天而降的一招——虎爪烟雾。雷电的胸口被狠狠破开了大口子，从肚子一直延伸到脸上，甚至都不需要缝合，那惊人的高温瞬间将伤口融化，怎粘合？这期间的痛苦也只有雷电才能感受到。在烈焰加持的师婆面前，任谁都不敢跟他硬碰硬。但雷电舔了舔脸上的伤疤，出人意料的竟然笑了起来。场边曾被雷电打倒过的力士们瞬间炸开了锅。这一天终于是要来了吗？最强力士能够认认真真、全力相扑了。在雷电年幼时，一直向往着自己也能站上相扑擂台，但直到真的被允许上台时，一击就撞飞了比自己年长的力士，还没来得及高兴，就遭到了所有人的排斥，骂他是个怪物。只有回到家时，妈妈才安慰他。这不是他的错，这是神明赠予他的力量，让他去保护弱者。自那以后，雷电便成长为了一个心地善良、受人爱戴的热心青年。但不久后，一场大自然的异变改变了他的命运，火山爆发席卷了他的村子，顷刻间，农作物凋零，瘟疫开始散布。他意识到，再不做点什么，他的家乡就将不复存在。于是，他背负行囊，来到了繁华的大城市，准备在相扑上取得成果，赚了大钱，再来拯救家乡。可他万万没想到，这一上来就碰上了当代最强的力士大关。即便他有着异于常人的力量，但缺乏技巧，还是被大关一次次抡倒在地。这一场对决才让他真正理解到了什么才是相扑，简直是太有趣了。虽然打趴了雷电，但大关却提出要教导雷电，毕竟能仅靠蛮力就和他过招的人，除了他也没谁了。就这样，在最强力士的教导下，雷电成为了真正的相扑手，在擂台上战胜了无数的对手，成为了相扑界活着的传说。曾经被骂成怪物的少年，凭借一己之力挽救了家乡。然而好景不长，一直碾压对手，让雷电意识到了这样的他不还是在欺凌弱者吗？明明说好了要为弱者使用力量，但一想到家乡需要他，他也只能咬着牙继续相扑。所以为了不伤到对手，他封印了自己最擅长的招式——雷电四庆，分别为铁炮、张手、折青和栓。可即便如此，他也一直在赢，直到隐退，也很少有人知道。这个被称为无与伦比历史的传说人物，竟从未使出过全力，就这么消失在时间长河中。但大关和那些被他打败过的历史们知道，只有这一刻，在和神的对战中，雷电才终于能真正的拿出全力了。第一招最基础的奥义——铁炮，是将力量吸收注入掌心，集中一点的恐怖一掌。师婆用于抵挡的双手瞬间被撕碎，仅仅一招就废掉了师婆两只手臂。缓缓站起身，师伯看起来狼狈不堪，但对面的雷电似乎也停下了动作。下一个，全身经脉都在喷涌，雷电的肉体又开始崩坏了。即便是在神器的加持下，也难以维持他全力释放的力量。但就算是这样，他也绝不会停下脚步。而另一边，师伯被场边的一幕吸引住了，原来是印度神明们投来了鼓励的目光。他的好兄弟楼陀罗也来了。没错，作为印度神界的顶点，他可不能输。猛然间，他一掌刺入胸口，竟然直接通过刺激心脏来强制提升心跳速度。传说中，师婆身跳起轮回舞蹈，破坏世界。其实，在那之后还有后文，师婆会燃尽身躯，并在灰烬中重铸世界。来吧，直到燃尽为止。哈哈，像你这样的男子汉啊，可真是麻烦死了。一边是为了弱者，为了人类；一边是为了挚友，为了同伴。最后的决战正式展开了。雷电四境不要命死的使出，挥拳冲撞、爆摔一气呵成
，石破也不落下风，凭借着火焰附加和灵火的身法，和雷电展开了时间的赛跑。直到石破即将被火焰吞噬，雷电也快达到极限，双方都意识到是时候决出胜负了。雷电将全部力量汇聚于掌心，看起来朴实如画，却是其最强的招式——八指物。与之对应的是石破速度和威力集聚一起的最强招式——太剑炎武。在拳脚触碰到的那一刻，胜负也随之分出。只见石破的炎武直接融掉了雷电的拳头，肉体凡胎终究是挡不住这超自然的力量。老子很尽兴啊！多谢了，哈哈，了不起的男人，直到最后都没有跪下，我才该谢谢你，雷电威仪伟门。随着雷电的身影消散在空中，人生第五战由神明方师婆获胜，比分来到二比三。在开战前，宙斯在一片世外桃源找到了正在大口吃着零食的世家。宙斯向世家索要零食时，被残忍拒绝后，表明了来意。原来他想让世家替神明方出战第六场对决，以世家的顺位本该更压轴出场的，但此刻正是两方战平的重要时刻，必须要来一场鼓舞士气的胜利了。世家听了后大笑着表示：“了解了解，小宙斯要好好享受啊。”而另一边，女武神里最强的妹妹格雷在医务室意外碰到了七福神，本来是来替姐姐拿绷带的格雷，却意外听到了七福神正在背地里咒骂四家，似乎几人和世家有着什么深仇大恨一样。就在这时，格雷被抓了个正着，当成偷听犯就要被严刑逼供。突然间，曾为人类方拿下胜利的开膛手杰克意外闯入，最终七人只好作罢离去。没过多久，人生第六战对决宣布开始，神明方入场口渗出一片莲花，在一众僧人惊恐万分的表情下，天上地下唯我独尊的释迦摩尼隆重登场。但刚做完介绍，在一片哗然声中，释迦却径直走向了人类方。没等裁判制止，他一把夺过号角，向全场宣告着。我将代表人类方出战，就这样。这一番话可以说是狠狠打了神明方的脸，果不其然遭到了神明方的咒骂和唾弃。但世家根本不在意，吵死了。若神不愿救，便由我来救。碍事的神由我来干掉。这语出惊人的行为彻底激怒了神明们，就连主神们都阴沉了脸，也只有女武神能镇定自若了，因为早在开战前，世家就独自找过她。这位不会受任何人左右的存在，早已经洞悉了他的计划。本就厌恶神明的他，在今天能做出这样的决定，也是意料之中了。这时，宙斯阴沉着脸走下了台，但他并没有阻止世家，甚至表示连他都想再上场打一场呢。就在这时，神明方出战口又响起了轰鸣声，随后一声木船划破天际，降落在擂台之上，正是主持人间福德的七福神。正当众人疑惑着，难道是要七打一吗？只见武神劈杀门天，暴一怒吼道：“其实七福神并非七神，而是一神。传说中七福神并非七位，而是八位，也被世称为八福神传说。可实际上传说都是错的。”只见其他六神逐一融入到劈杀门天体内，形态开始各种显性的变化，最终七福合一。其实从根本上，七福神就并非七位，而是仅有一位。当该神降临时，将降下天柱和滔天灾难。一声清脆的破壳声，灾厄的集合体灵符重现人间，七大原罪挂在头发末端，消失的身体似乎蕴含着恐怖的威能。他手指世家，癫狂的表示：“真反胃，来杀戮吧！”可是说了半天，发现世家并没有回应他。他弯下身子，背后的肌肉竟然往外突出，直接被他抽了出来，变成了一把杀气腾腾的血斧。最终，第六场对决出现诸多意外后。变成了人类方世家模拟对阵神明方灵符，一场宿命对决就此展开。看台上的赫尔墨斯认出了灵符，传说中七福合一的灵符原本是转灾为福，变成如今这副邪恶模样，说到底其实还是拜人类所赐，甚至和还是人类时的世家也有些渊源。在很久以前，人和神相当接近的古亚洲，灵符还是个乐观向上，立志要让这世间养以幸福的神明。看到从鸟窝掉下来的小鸟，他不顾鸟妈妈的误解，也要让他们一家团聚。善良和乐观是他的代名词。直到他来到人间后，看到了正面临灾厄的人们，生老病死、爱别离苦、怨恨会苦、求不得苦、五蕴甚苦，这所有的人间疾苦被他看在眼里，就像刀子一样。他必须要拯救这些人类，于是他便想着从源头出发，只要将那些人类的苦难都转移到他的身上，幸福便会重新降临。所以自那以后，他开始不断吸收着苦难和不幸。让那些疾苦的人们都获得幸福。随着越来越多的人找上门来，他都予以吸收和赐福。就这样经历了无数岁月，吸收了太多的苦难和不幸，他的身体终于要支撑不住了。他没有消除这些苦难的能力，所以一直都遗留在身上
，但只要一想到人们能幸福，再痛苦他也能咬牙坚持。可当他再一次回到曾帮助过的第一个村子时，本想看一看幸福美满的大家，可没想到的是，村子里的人确实是摆脱了疾苦，但也因此开始不断堕落。突然间，他被一把推倒在地，看着男人的脸，他突然想起来了，这不正是他曾经救助过的那个小男孩吗？他笑着表示：“你已经长大了呀。”得到的回应却是：“脏兮兮的家伙，你谁呀、啊？”别用你那肮脏的身体把村子给污染了，赶紧滚吧！说完，头也不回的离开了。从那一刻起，林父的内心开始崩溃。天空中曾被他救过的小鸟发现了恩人，高兴的扑了下来，却立马就被林父散发的恐怖气息吓跑了。他不断质问着：为什么自己都吸走了所有的苦难和不幸，这些人类却没有获得幸福，反倒是在朝着更糟糕的方向去？就在这时，村外来了一帮外来客，甚至还跟着些动物。整整齐齐的跟在什么人后面，虽然看起来骨瘦如柴，但每个人脸上都洋溢着笑容。待他看清领头人，才发现那是个充满魅力的男人。跟在他身后的人们都恭敬的叫他释迦摩尼大人。他不解的询问释迦，为何他吸走了所有的不幸，这些人们依旧没有获得幸福呢？释迦告诉了他，所谓的幸福可不是靠别人来赐予的东西，而是得由自己去找到。有不幸之处，便会有幸福，就像有影子的地方就会有光一样。要想获得幸福，需要的是背负上相称的不幸，勤奋努力，方能从中获得幸福。所以，你要一起来领悟吗？看着如太阳般耀眼的世家，林父久久说不出话来，接着便崩溃大哭着往森林跑走了。作为一个神，刚才竟然对人类产生了嫉妒心，让人们幸福明明是他的职责才对。世家的出现成为了压死他的最后一根稻草。那曾经对人类有多浓烈的爱意，这一刻就有多憎恶。体内积蓄已久的不幸被释放出来，林父彻底黑化了。可就在他即将冲人类动手时，他的身体本能地告诉了他，不能这样。在一阵耀眼的光芒下，林福一分为七，这才诞生了七福神，也从而阻止了林福的暴走。可即便是这样，林福对世家的仇恨依旧存在，等待时机成熟，他们便会对其降下天诛。所以在站到台上的那一刻起，林福就兴奋得不行，因为他一直都在等着这一刻，都是因为世家，他才会变成这副模样。所以，去死吧！肚子里的话还没说完，就被世家一脚堵住了。听这家伙在这逼逼了半天，所以你，谁呀、啊？这一脚算是踢了个出其不意，林父半天都没缓过劲儿来。看着一脸嚣张的世家，林父这筋斗就更难受了，不幸越来越浓烈，浑身都开始冒起黑气儿。下一刻，终于挥出了斧头，被世家一个侧身就躲开了。接着是横劈被剁掉，再然后是疯狂乱舞，还是打不中。不管他如何挥舞金弓，似乎都摸不到世家分毫，甚至世家连武器都还没动过呢。这屈辱感再次叠加上不幸，力量在不断的增强。与之对应的力量越强，他的斧头也越来越大。台下的宙斯解释道：“那家伙的斧头可以吸收不幸，其名为斧妖。”果然，斧头的破坏力肉眼可见的在变强。并且林父越是打不中世家，他心里的不幸就会越浓烈。换句话说，也就是世家越躲闪，林父的攻击力就越强。但再强的攻击打不中人也没什么用。这时候，场边的女武神才解释道：“世家大人的躲避能力太过 bug 了，和小四郎的究极预判不一样。世家所拥有的能力是未来式，其名为正觉阿赖耶识。那双眼睛能看透几秒后的未来，所以不管林父攻击力多强都没有用。”场上的世家终于发起了反击，并亲口告诉了林福，他可以看透他所有的攻击。这赖皮的能力让林福难以接受，在未来世的面前，他根本别想包找世家，更不用说赢下比赛了。再一次的绝望涌上心头，和之前没什么不同，明明救了人，却得不到感谢，这实在是太不幸了。一直都只有我不幸缠身。忽然间，庞大的力量喷涌而出，注视着未来的世家，这下竟然没有躲避，就这样静止站着。和前几秒的林福一样，他也自语道：“这也太赖皮了吧！”只见巨大的影子将他覆盖，在林福的手上硕大如山的斧头，也难怪施家没有躲闪，这范围就算是想躲，恐怕也来不及了。看样子只能硬接了。轮回，有道。施家手里的棒子亮起了光芒，接着无数金纹飞舞而出，渐渐将他包裹。一声巨响，施家被淹没在巨斧下。这恐怖的破坏力让林福都笑着表示：“已经降下天珠了。”可话音刚落，手里的巨斧竟被缓缓抬了起来。六道棍，修罗道，十二面观音，十难即灭的盾。谁也没料到，这巨型血斧竟被世家从正面挡住了。世家手里的六道棍可不是一般的神器。女武神解释道：“六道棍里寄宿着六位观音的力量，其形态会随着世家的感情而变化自如。bug 般的未来式加上六道神器。”世家已经近乎成了无敌的存在，而林父一边除了不断变大的斧头外，还没见到有其他的能力出现。这样一边倒的战局究竟还要怎么进行下去？
。擂台上，灵符巨大的血符被施加，用六道棍变成盾牌挡住了。神器六道棍寄宿着六位观音的力量，这是六道之一修罗道的能力。其实这把神器会呼应释迦的感情来变化形态，所以释迦本人并不能随心所欲的改变六道棍的形态。就比如刚才灵符威能巨大的血符，六道棍感受到释迦趋于防守的状态，才自主变化为了一把盾牌，替他挡住了攻击。擂台上，释迦竟迎着血符直接往回推了过去。眼看着血符被顶起，灵符一声怒吼，又改变了血符的形态。既然压不死他，那就将他千刀万剐了，宛如成千上万把利剑的集合体，又是这种简单粗暴的形态。突然间，释迦手里的六道棍也发生了变化，畜生道码头观音正觉涅盘棒，你想正面迎敌吗？了解。迎合着手里的涅盘棒，释迦迎面就冲了上去，一边是狼牙棒模样的古代器具，一边是暴虐的千万柄利剑集合体，彼此相撞，谁也不知道会产生怎样的火花。场面的格雷都闭上了眼睛，可突然间，释迦竟然在交火的一刹那做了个滑铲动作，还没反应过来，短暂的交锋就已然分出了胜负。只见灵符颤颤巍巍的竟倒在了地上。原来刚才释迦在滑铲躲开攻击的同时，一击打中了他的腹部。灵符用手捂着伤口，甚至还搞不清楚究竟是怎么一回事。交手结束的太快，除了解说称职的呐喊外，场面上一片肃静。片刻后，格雷高兴的蹦了起来，但随即便吐槽起六道棍的新形态，那个模样究竟是呼应了什么样的感情啊？一旁的女武神笑着解释道。不受任何人左右，自由自在。相对于叛逆少年模样的灵符来说，释迦大人的青春才是史上最强的。在古印度加毗罗卫国，作为王子出生的悉达多，也就是之后的释迦，从小便是站在金字塔顶端的人，接受着最高等的剑术教导和最优秀的教育，在众多仆人的拥簇下，穿着最华丽的衣服，享受最美味的食物，住着最豪华的宫殿，甚至还承载着仙人的预言。那一晚，他正独自观赏的夜空，身后传来了父亲的声音：“哈哈，你长大了呀，悉达多，明天就是仙人预言的日子了呢。”曾在他出生时，祭司曾高举着他，向所有人表示这孩子将如神明所说，最终会成为世界的王。这下我们世家族就能安泰万年了，成为世界的王是你的命运。你准备好了吗，悉达多？是的，父亲。从那天起，他开始到宫殿外行善举。向底层人民发送食物，甚至是作为奴隶的手陀罗也不例外。很快就受到了人民的爱戴，他接受了释迦族王子的责任以及所授予的天命。但那之后，望着天空中翱翔的小鸟，他还是会感叹：要是能像小鸟一样自由自在多好呀，没有任何约束。但他话音一落，一只扑食的鹰就收走了小鸟的性命。果然，自由是要付出代价的，命运就是这样的东西。直到那件事的发生。古印度六大国之一的马拉王国，世家来看望跟自己很要好的远方哥哥加塔卡，同样也是马拉国王。一进寝宫，世家就大声打着招呼，但发现周围贵族们传来了异样的眼光，他只得学着王族的语气换成了蹩脚的客套话。哥哥躺在床上咳嗽了一声，并没有在意，反倒是让世家陪他出去散散步。哥哥询问他，上次不是告诉过你不能叫我哥哥吗？世家摸摸头表示，我是学了城里孩子们的叫法，关系好的兄弟彼此之间都是这么称呼的。我多少也有些羡慕呢。哥哥回应道：“但在王族里不能这么叫。”嘴里这么说着，但哥哥还是很高兴世家能来看望他。但随后听到世家表示他也要成为世家国国王后，哥哥沉默了。看着哥哥用奇怪的眼神看着自己，世家不明所以，随后表示：“兄长大人，你可真幸福呀！”却没想到哥哥望着远方向世家吐露了心声：“你为何这么觉得？”哈哈，马拉王国是个富饶的大国，从贵族到平民都过得很幸福。作为王族，没有比这更幸福的事了吧？你真的觉得我很幸福吗？世家愣住了。悉达多，我马上就要病死了。哎，兄长大人，你说的……为了当一个好王，我处处为人民的幸福着想。所幸在位中没有大的战争发生，国家得以富饶，人们肯定会觉得我的人生是幸福的。刚说到这儿，加塔卡就重重咳嗽了起来。悉达多，我的人生。到底是谁的东西啊？华丽的衣裳，美味的菜肴，豪华的宫殿，还有这王族之位，没有一件是我自己选的，全都是被赋予的所谓幸福。人民们在吃的那个炒豆子是什么味道呢？那大河呼啸又将通往何处呢？还有这天空的尽头，到底是哪里的？我对此都一无所知。说完这番话，没等世家回过神来，加达卡又笑了起来，哈哈，抱歉了。让你看到我狼狈的样子呢，像是在说死前的窝囊话呢，先忘记吧。那是哥哥和他最后一次的对话。不久后，哥哥就真的因病去世了。
。跟在宋兵的队伍里，世家看到了马拉人民在齐声送别哥哥，连马夫都在说着：“加达卡大人真的是很幸福呢。”他心头一震，哥哥那番话萦绕在脑海里，似乎在不知不觉中点醒了他一直不敢面对的东西。那一瞬间，他的人生轨迹清晰地浮现在眼前。从出生孩童到一堆白骨，刹那间眼瞳泛起了奇异的色彩，能看破未来的眼睛就此诞生。在其他人眼里，他只是抬头望着天空，片刻后突然翻身下马，在众人惊诧的目光下，他突然仰头大笑了起来，哈哈哈哈！我悟了。就这样，说着奇怪的话，施家逃离了队伍。时辰一到，葬礼开始举行，除了祭祀在灵前祈祷外，全场都在安静默哀着。贵族们心里甚至没有丝毫悲伤情感，反倒是觉得由祭祀大人赐予真言，加达卡大人可真幸福啊！就在这时，漫天的鲜花飘散开来，众人齐刷刷看向门口，正是世家在肆意撒着花瓣。父亲世家国王硬撑着脸，欲要阻止世家，但这一刻他眼里根本就不在乎这些人，自顾自的撒着花瓣走向了灵台。工作人员拉都拉不住，他径直走到了加达卡身前，轻声说道：“加达卡哥，我来接你了。”接着，在所有人一脸震惊下，他单手举起了棺木，冲着台下吵闹的人群说道：“真是吵死了！你们的祷告也好，神明的祝福也好，加达卡哥都不需要，幸福在这里。”就这样，他大摇大摆地抬走了哥哥的棺木，出了城门，来到了城外的小河边，将哥哥的棺木放在了河里。加达卡哥，用自己的眼睛去看看吧。只有他知道哥哥最想要的是什么。一辈子没有好好看过世界的他，希望能用这样的方式来弥补一下吧。从那之后，世家不顾所有人的阻拦，毅然决然放弃了所有，独自到了荒野中，从此开始行走于天地中。和一些道貌岸然的高人不同，他帮助那些因为苦行而进食的人，就像那些祭祀台上欲要献给神明的孩子们。跟着他修行的人都遵从着他的信念，从被安排的命运中解脱，没有束缚，自由自在。如果真的有神明降下怒火，那他就和神明干上一架。这便是世家那叛逆的青春。对他而言，人也好，神也好，只要否定自身内心幸福的人和那些强迫别人接受命运的人，他都讨厌。回到擂台上，叶盼盼和血父进行了一轮的碰撞，两边各退几步，基本算是五五开。但变化多端的血父能瞬间伸长砸向世家，就比较无赖了。不仅如此，砸在地上的同时还能跟触手一样炸开。这变化无常的攻击手段，就连世家都险些中招。见攻击被躲掉，灵符又开始积攒不幸。只见他双手一发力，竟然将血斧从中间给掰开了，里面的骨头都露了出来。下一刻，血斧竟然变成了一柄双头大刀。灵符手持双刀冲向了世家，看着灵符的武器变化，世家知道这下涅盘棒就难以抵挡了。那既然如此，轮回六道，天道如意观音，十二天斧，长柄的斧头横向挡住了双刀，两人你一刀我一斧，展开了近身搏斗，一时间竟然势均力敌。不对。突然间，世家从林福眼前消失，下一秒已然来到了头顶上，再是从天而降的一击，果然还是能看见未来的世家更胜一筹。林福咬牙骂道：“卑鄙小人！”手里挥出的双刀被屡屡看破，接着世家一记漂亮的格挡，完美造成了林福的僵直，在一击上挑破开了林福的胸口，一瞬间鲜血如泉涌，林福遭到了重创。就在众人认为已经分出胜负之时，林福甚至都没有倒下，任由胸口鲜血直流，手里的血斧又开始变换了起来。浓烈的不幸再次飙升，先是流星锤模样，接着如花朵般绽放。拜托你，给我从这世上消失吧！斧妖蓝阵，一时间无数根尖刺伸长开来，从四面八方朝世家倾注而来。哈哈，你的青春期也太有趣了吧！无需担心，我会接下你的一切。人间道，不空卷锁观音，金刚独虎剑。手持短臂状的独骨剑，施家首先是选择了往右手边跑，延长了尖刺的落下时间，同时还一刀斩断了右手边袭来的尖刺。但随后其他方向的尖刺在林福的控制下已经到了他的跟前，任凭施家如何闪转腾挪，也依旧跟在他身后不肯罢休。林福的尖刺攻击范围巨大，就连观众席都被波及到了。躲了这么久，施家算是明白了，这没完没了的尖刺，他再躲下去也没有意义。一跃而起，挡下了波及到场外的尖刺，施家终于和林福正面刚了起来。手里的剑法发挥到了极致，竟硬生生从尖刺的怒涛中开辟出了一条道路。终于，他杀到了近前。哈哈，小林福的青春期真是太棒了！施家不仅护住了观众，还正面将林福的招式给压了下去，连观众席瞬间就炸开了锅，都在替施家喝彩。场外一边倒的呼声，林福是越听越生气。从前到现在，大家都只看向这家伙，一直施家大人、施家大人的喊着，为什么就没人看向我呢？林福仰天怒吼着，突然一道诡异的东西射向了世家脑袋。唯有自己才是自己的主人。
：“什么？小灵佛，你要爱自己才行啊！啊，爱自己？你总是，总是说些听不懂的话呀！对了，我倒是很喜欢小灵佛你呢。”猛然间，灵佛后退了几步，质疑道：“你说你喜欢我，爱自己？”休想来骗我！你这啊！刹那间，那站立不动、也充满魅力的身影，深深的吸引住了他。猛然间，心头仿佛一块大石头落了下来。这一刻，灵符浑浊的眼睛变得像原来一样清澈。他缓缓放下了手里的靴斧，喃喃道：“我终于明白了，我一直、一直都像变成世家一样啊！原来他一直都活在世家的影子里。世家不正是他曾经最想要成为的神吗？”这一刻，埋藏在记忆深处的善念被世家再次点燃，没有了不信加持，血父失去了力量。哼，小林福啊，你现在的表情非常美丽呢。说着，世家也丢掉了手里的武器。来吧，接着继续打。这一幕惊呆了场外众人，而在场的林福是实实在在的感受到了世家的心意，两人赤手空拳的冲向了对方。世家没有用未来式躲避，就这样你一拳我一拳的肉搏。林福内心最后的阴霾也在世家的拳头下慢慢的消融。原来一直比任何人了解他的是这个他一直当做仇人的世家。随着场上气氛攀升到顶点，看着世家微笑的脸，林福感受到了前所未有的幸福，像那些他曾经帮助过的人一样。这一刻，换做林福获得了救赎。世家一拳打飞了林福，也彻底终结了比赛。人类观众席上响起了热烈的欢呼声。而倒在地上的林福也没有战败的失落，反倒是重获新生般的笑了起来。这才是林福本来的模样。果然，他一直想成为的神，就是像世家一样带给别人幸福的神。经过这次以后，他一定会好好爱自己的。可就在这时，没人发现林福头上的双脚竟自动脱落了下来，接着脚的根部诡异的伸出了螺旋状的触手。林福很洋溢的幸福中，突然间就被双脚伸出的触手刺进了脑袋，一瞬间钻心的疼痛令他整个脑袋都剧烈抖动了起来。没等对面的世家反应过来，林福便以奇怪的姿势站了起来。猛然间，刺入脑袋的双脚又伸了出来，一根钻进了他的嘴里，另一根刺进了他胸口的黑洞里。一眨眼的功夫，就钻进了他的体内。林福的模样凄惨无比，嘴里还在重复着“不要啊，请救救他”。可紧接着，嘴里和胸口黑洞亮起了光芒，两条黑龙鱼贯而出，看起来体型并不大，可实际上……两条黑龙盘旋在擂台上空，这浓烈的邪恶气息让世家难以置信。下一刻，双龙倾泻而下，冲向了灵符，速度之快，连世家都没来得及反应，只能眼睁睁看着可怜的灵符被黑龙整个包裹住。擂台上瞬间卷起了漫天风尘，片刻后，一颗巨蛋出现在台上，周身都布满了鳞片，整个看起来无比的怪异。主持人都搞不清楚状况，这比赛究竟还能继续吗？美神也表示，他不喜欢这个臭东西。可突然，巨蛋内部似乎发生了变化，两双巨大的手掌破壳而出，在场所有人都愣住了，就连场上的世家也愣在原地，接着毫不犹豫地向后退去。难道是因为他看见了未来吗？不，并不是，而是，而是因为他什么也看不见。你究竟是谁？同一时间，在一间门上画有苍蝇的房间里，正有人注视着场上的一切。此人正是被称为苍蝇王的地狱鬼王别西卜，真有意思。当至白之光与纯黑之影相交，冥界之角将苏醒，永恒的黑暗就此诞生了。原来，此刻从灵符身体里诞生出的，正是冥界传说中的狂战士——第六天魔王波旬。一场真正的宿命对决就要正式打响了。散发浓烈邪恶气息的暗云笼罩在擂台之上，这第六场人神对战已然进入了高潮。从一开始，本该为神明的世家倒戈替人类方出战，再到神明方灵符被黑暗吞噬，最终演变成了佛与魔神的对战。看着场上的滔天魔气，格雷被吓得浑身发抖，赶紧询问姐姐：“此人是什么来头？”看了一眼场上的波旬，女武神猛地跪倒在地，她竟然从未听说过这魔神的存在。面无表情的波旬径直走向了世家，小灵符呢？与不复存在，与世上任何角落，皆不复存在了。于名为波旬。世家摆好了架势，你想做什么？不，应该说你是什么？鱼也不清楚，但这份力量，鱼欲于此地全属宣泄。这恐怖的威压和奇怪的说辞，让场边的洛基和奥丁都搞不明白了。希腊一边也同样如此。阿瑞斯向几乎无所不知的神使赫尔墨斯询问，可就连他也不清楚这波旬的来历。就在这时，一道熟悉又陌生的声音传来
，那个并不是神。看见了来人，哈瑞斯一瞬间浑身发软。为为什么您会在这里啊？还想坐到什么时候？那里是我的位置。呃，是，实在不好意思。身着华丽服饰的男子翘着腿坐在了沙发上。来人正是希腊冥界之王哈迪斯，也正是神王宙斯和海神波塞冬的大哥。赫尔墨斯微躬身子，说着客套话：“哈迪斯大人，您竟会不远万里来天界，真是少见呢。我听说我的弟弟输了。”阿瑞斯和赫尔墨斯没敢接话，看来这是事实呀。那个波塞冬，这个话题可早就结束了。宙斯根本不在乎之前的比赛，忙着问道：“既然你说那不是神，你肯定是知道那是什么东西吧？”哈迪斯笑着表示：“哼，你还是老样子，宙斯。场上那家伙是冥界自古记载的传说中的狂战士。”一听到“冥界”二字，阿瑞斯似乎本能的感到了恐惧。这世上几乎所有神话都记载着，世界是分为三层的结构：最顶上是天界，众神和魂魄的居所；中层是地界，为人类和众生生息之地。而最下层则由地狱、魔界等混乱之地组成，那里即为冥界。哈迪斯继续解释道：“在冥界有着这么一个传说，当至白之光与纯黑之影相交，冥界之角将会苏醒，永恒的黑暗就此降临。其名为第六天魔王波旬，几乎和之前苍蝇王表述的一模一样。众人也不是傻子，当然听出了哈迪斯话语中的隐晦。既然是传说，那就说明……没错，即使是身为冥界之王的我，也是第一次见到他。”哈迪斯大人也没见过，为何一个天界的神会变成传说中的波旬？这实在是让人琢磨不透啊！另一边，擂台上施家仍然握着人间道金刚独孤剑，而对面的波旬瞅了瞅自己的手掌，抱歉，鱼还不太熟悉。话音一落，一把叶片状的刺刀从手背上长出，可能会在一瞬间就结束啊！这惊人的速度和压迫感，施家心头一惊。只能是用独孤剑硬接下了，脚下的地面都轰然炸裂，可见其力量有多惊人。波旬也同样很惊讶，看来是小看这瘦弱的家伙了。没等施家缓过劲儿来，波旬又冲了过来，一瞬间刀光剑影。在如此力量下，还能有这样的速度，相较于之前小儿科般的战斗，现如今才是真正的激战。场面的格雷不禁问道：“施家大人毕竟拥有未来式，应该是没问题吧？”“不，十有八九，施家他什么都看不见。”姐姐的话让格雷脸色一黑。女武神解释道。他从波旬的身上感受不到任何东西，只有纯粹的黑暗。而施家大人的未来是，准确来说，其实是能看到灵魂的行动。例如，人在想要做某件事的时候，意识会比身体先一步行动。施家大人便是能将这一时之光、万物之魂的动作尽数捕捉，这才得以看见未来。所以，没有一丝光亮的波旬，他的灵魂当然也无法捕捉。正如女武神的分析，场上的施家此刻正是这种状态。未来是对波旬根本不起作用，一个躲闪不及，世家被划伤了手臂，随后又陷入了猛烈的对拼中。突然间，波旬手臂的刺刀竟诡异的改变了形状，好在世家挡住了这突如其来的变招，随后一脚踹在波旬腹部，借此和波旬拉开了距离。这个怪物摸了摸腹部的脚印，波旬也来了兴趣，太棒了！那么，鱼也拿出全力战斗吧。只见的话音一落，手臂上的刺刀瞬间改变了形状，变成了一把螺旋状的奇特武器。接着手臂颤动了起来，天珠。随着他一声低吼，向施家冲了过去。手里的武器在剧烈的旋转下变成了黑色钻头，直刺向施家脑袋。千钧一发间，施家怒吼一声，修罗道十难几米的盾再次出现，一阵刺耳的声音响起，随后剧烈的爆炸覆盖了整个擂台，卷起了漫天风尘。片刻后，女武神和格雷惊恐万分地看着台上，似乎隐约有血迹滴落在地上。烟尘中，施家和波旬仍然保持着动作。哦，嗨呀！只见血迹是从刀刃上滴落的，波旬毫发无伤，那就意味着受伤的是施家。被刺穿的盾牌后面，施家的左眼被刺中，正狂喷着鲜血。嘿嘿嘿，可惜，哈哈哈哈哈。其实。谁都可以。黑暗的房间里，苍蝇王别西普正关注着场上的一切，只是正好有块合适的出现在我眼前。在那美丽的土壤里，会绽放出怎样的花朵呢？哼，我只是想看到那朵花而已。没错，其实谁都可以。擂台上，场面的人们都替施家捏了一把汗，竟然连六道神器都被贯穿了。世家的眼镜也掉在了地上，一时间波旬也没急着攻击，而是看着世家那因痛苦而扭曲的脸。世家咬着牙往后拉开了距离，手里六道棍又变回了最初的形态。
场面宙斯几人正讨论着，那名盾牌连巨型血斧都能轻松挡下，竟然会被贯穿了。哈哈，太棒了！那一基本该贯穿你的脑袋，这在千钧一发间躲开了吗？不过，又能撑到何时呢？手上自身出的血肉又变成了一把斧头，看样子这波君的能力和林夫如出一辙，都是让血肉幻化成武器。下一个波君又冲向了施家，六道棍再次变化形态，施家只能是正面接住了，手里正拿着人间道金刚独孤剑。波君猛烈的攻势再度落下，这一次施家明显更为吃力了，看来他的左眼已经完全瞎了，全都是攻下施家的左侧，哼，真逊啊！没错，正是仗着施家左眼的伤势，波君将攻击重心放在了左侧。但施家也不是任人摆布的，一记漂亮的弧线斩直取波君脑袋，可就差那么一点点就能斩熟了。施家刚才的动作恐当太大了，挺住！哈哈哈哈！施家的手臂也被划破了。既然如此，他索性侧过了身去。场边和施家一同被封为四大圣人的孔子、耶稣和苏格拉底都喝彩道：“施家这明显是在互助弱点而改变了战斗姿势。”令人眼花缭乱的对抗又展开了，速度是越来越快。施家本就瞎了这眼睛，很难跟上节奏。这时波勋气势拔高，在暴风咒一般的攻击掩护下，他突然扬起了手臂，一记肉眼都难以看清的攻击再次击中了施家。嘿嘿，天珠。只见模糊的血肉都遗留在他刀刃上，施家竟然被其斩到了血肉，竟然能将施家打成这般狼狈模样，那份力量，他到底是什么人啊？哼，就凭你怎么可能理解波寻的强大？毕竟他可是曾经几乎要毁掉冥界，真正的怪物。此话一出，差点吓傻了阿瑞斯。哈迪斯接着表示，根据传说，波寻将冥界几乎快要毁掉时，突然迎来了毁灭，即使经历永恒岁月，也不曾复活。那是他在管理冥界之前的古老传说。在亲眼见到波寻之前，他一直都认为这只是个不存在的童话故事罢了。赫尔墨斯问道：“那为什么只存在于传说中的波寻会出现在这里呢？”能想到的答案只有一个：有人把已经毁灭的波寻留存的残毁，用某种办法进行培养，做成了种子一样的东西，然后再将那个东西埋在了灵府的身体里，直到今天才降临于世。几人都不明白，究竟是谁会干出这种丧心病狂的事来。哈里斯表示，有这样的技术，又喜欢这样的怪物，也只有那个人了。地狱鬼王别西卜被视为会引起疾病的魔鬼，也被视称为苍蝇王。回到擂台上，施家正竭力抵挡着波形的进攻，但一身的伤势加上长时间的战斗，他举刀的手都开始颤抖了。猛然间，他再次发力，想一击挑飞波形的斧头，但他还是低估了波形。抓住了空档，一个下叉，斧刃直接扎在了世家的脚背上。从开始到现在，一直都是世家在受伤，被压着打。后者躲过了一击，世家忍着脚上的剧痛，拉开了距离。此刻的世家可以说浑身的伤痕。再反观波寻，几乎没有受伤。观众席上，人类方脸色难看，而神明方虽然不清楚波寻的身份，但仍然在替他呐喊助威。放弃吧，安心接受天珠。哼，天珠，你应该还在里面吧？快点回应我吧！小林福，林福，你说的是那个三流神明吗？哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！世家一愣，早就被我消化掉了。哈哈哈哈哈！不过不用担心，成为我的养分，对他这种三流神来说是无上的待遇。哈哈哈！给我，给我闭嘴！世家一声怒吼，震惊了在场所有人。一向不被情绪左右的世家，竟然也会生气的怒吼，就连波寻一时间也愣住了。世家长出口气，语气也变得低沉。这样啊，那现在我决定了，你就由我来干掉。会随着世家感情变化的六道棍，竟变得狂躁了起来。圣观音、恶鬼道，世家所释放的感情是被他早已舍弃的憎恶。狮头为刀背，一柄黑色镰刀，名为荒神的战镰。暴虐的气息从世家身上散发出，场面的赫尔墨斯表示，这股凶杀之气完全不符合佛祖的身份呢。哈迪斯也看出来了，世家这是要孤独一掷了。狮头战镰拿在手里，整个人气势都骤变，但波寻却根本没放在眼里。可笑，竟妄图对抗我这般至高的存在，对你这等卑微之人降下天诛，可以说畅快无比啊！哈哈哈哈，是吗？眨眼间，波寻就杀到了眼前。施家低沉一声，随即便挥出了战镰，夜灭轮回。哼，真慢。当战镰和斧头撞到一块时，波君才察觉到了不对劲
。相比于之前，这会儿的世家力量极大，甚至可以将他都压制着往后退去。眼瞅着越来越逼近他脑袋的战莲，波君索性收回了力道，一个下腰就躲掉了这致命一击。镰刀的笨重性导致又出现了空档，波君可不会放过这样的机会。可谁料，世家会出的战莲并没有收回，反倒是狮头嘴里发生了异样。只见一股庞大的气流推动着战莲，顷刻间就斩下了波旬脑袋，夜灭轮回，久远。这猝不及防的招式显然出乎了波旬的意料，鲜血洒落在擂台上。在下一刻，波旬却好端端的站在擂台上，只见战莲砍进了他的左手臂，被卡在了三分之一处。已经没有后招的石家被一击刺穿了腹部。一直都是被动防御，导致他完全忽视了波旬左手臂的奇怪形状。场面的众生吃惊的望着台上，世家和波旬就这样僵持着，没有动静。死前还有什么想说的吗？被贯穿的腹部血流不止，可世家并没有放弃，嘴角竟微微上扬。那就让我再说一次吧。迎着被贯穿的斧刃，世家竟往前迈出了一步。若神不愿救，就由我来救。一时间，场面人类还有女武神都心如火灼。世家这是不要命了吗？女波旬此刻也看不明白了。想妨碍我的神，就由我来杀！世家不要命的气势将战斗拉至了最高潮。他为什么会这么做呢？不难猜到，斧刃虽然贯穿了他的腹部，但也意味着波旬的武器也被卡在了他的身上。接下来或许就是最后分出胜负的一击了。那么到这里，女武神就更新至最新章了。目前该漫画在每月二十五日左右更新，只要一更新，麒麟会在第一时间结束。好了，喜欢我们记视频的，别忘了关注和订阅哦。那么本期视频到这里就结束了，我是金，我们下期见。